亲爱的同学，大家早安。好，来，大家给自己鼓掌一下哈<咳>。在这个台风天，啊，台风天，啊，还能来到我们中正纪念堂，那真的是不畏风雨。不知死活啊、哦，没有啦，不是不知死活，不会风雨啊，然后真的是这个非常有勇气哈、哦。那我们的讲座啊，这个在中正纪念堂的演讲啊，因为刚才要进来的时候啊啊，因为徐医师可以特别开车进来嘛，呵呵呃，警卫就问我啊，来过吗？我说我已经来二十年的。好，我们中正纪念堂的演讲是二零零三年开始<咳>，今年是第二十一年。好，我来这里的时间都比那个警卫来这边还要多很久了。<笑>对，然后他问我熟不熟，我说很熟，我已经来二十年了，二十年了。好，来，这今天很开心哈，这个是我们的。啊，高董哈啊，带着他的家人啊，舞蹈教室的老师，还有朋友哈，还有儿子媳妇儿哈，这个啊，孙子孙女哈哈，他刚刚问我，哎，这个高董的孙子孙女来了，我说我不认识，我只记得他们小时候的样子，<笑>长大就不记得了哈。还有我们今天啊，刚讲台湾的同学不畏风雨来到我们的现场哈，但是我们现场还有两位来宾哈。那一位是我们的高桥同学，来到才上来。<咳>好，我我刚才才跟他讲要他上来，他吓死了哈。来，高桥同学是昨天特别坐飞机从日本过来，好，昨天才下飞机。那昨天下飞机哈，那他就很好笑，就一手拿着那个我们新北峰会隔壁楼下有一家叫刘家肉粽，有没有？那一边吃着肉粽。因为刚下飞机嘛，就没有吃东西，一边吃着肉粽，然后一边啊到新北分会上课。那我们的高晓同学啊，其实他是啊大陆的辽宁沈阳人，然后是在哪一年到日本去？一九九九年。一九九九年到日本去，然后来接触到赛斯心法，然后对他在日本的生活。啊，对他的身心的部分啊，其实帮助蛮大的，所以他这一次啊，特别从日本昨天飞到台湾来，哦，他经过几个台风啊，三个吗？三个台风是，我就躲避了三个台风哈、哦，终于来到台湾，来我们给他鼓掌一下。<咳>好来啊，高总同学跟大家讲一下哈、哦，是啊，怎么接触到赛斯心法的，然后赛斯心法。帮助了你什么？好，比如说我们今天的主题叫“看见美丽新世界”。那你有看见你未来的美丽新世界吗？来，那先跟大家问好。大家好，嗯、呃，我是从日本日本横滨过来，今今今天是来的第二次，上次是六月份过来的。嗯、呃，我接触到塞塞斯，也是徐医师的 YouTube 上面的讲座，偶然跳出来我才看到。大概看了两年多，我看到这个讲座的时候，我感觉我生命稻草的感觉，怎么说？就是救命稻草的感觉，因为我在我是独生子女，中国那个时候只要生一个小孩，我妈妈把我送到日本了以后，我结婚生了三个小孩，我一个人照顾他们，我感觉很吃力，而且我老公很忙。我们都没心情，我很想哭，所以就是真的是欲哭无泪的。因为，你老公是在日本的开业牙医，那大家知道开业牙医就是很很累很辛苦，所以他一个人带了三个男孩。好，大家知道一个就是魔鬼吧，三个就是三个魔鬼吧。好，那一个人在日本异地。啊，又是独生子女，又三个生了三个小孩，又一个要带三个小孩，真的是很辛苦啊。孩子小的时候还好，我我我以前觉得我很喜欢小孩，很喜欢，很可爱。可是到了青春期以后，我发现我对所有的事情都不可控，不控制不了任何事情的时候，我就开始焦虑
。但是到刚开始的时候，我不知道我有焦虑的这个情绪，我只是觉得我没有做好妈妈，我还要继续努力，继续努力做一个好妈妈。但是在几年之前，我就开始没有办法入眠，没有办法睡觉。我就去内科，我没有去看过神经科，因为我觉得日日本的神经科，反正去了医院就是给你开药嘛，让你吃药嘛。那我想，我不，我没有，我没有病，但是我要睡觉，我就去医院开了睡觉的药。吃了大概有几年以后，今年我决定要从自己的这个状态中走出来，我决定了来日来台湾看徐医生。新冠结束。开始可以到台湾来五月份，我就第一个出来，第一次来参加了这个表演，又去学诊，等手去看诊，看了视频上也看了几次以后，我现在一周大概是吃一次药就可以睡着了。我早上很开心。广广告一下哈，现在一周吃一次药，如果到了再思春，就一个月吃一次就可以了。<笑>来，然后然后呢？继续，对我通常都会打断这个来宾的，哎，好，一个礼拜吃一次药，然后开始让自己怎么样安顿自己的焦虑的心情。还有，呃，以前我觉得我要做一个很端庄、很高雅的人，所以我对我老公有不满意和不开心的事情，我都不说。我都压抑自己，让自己尽量去调节，要做一个好妻子嘛。中国的家长不是都说要做贤妻良母吗？但是后来我经过这段时间三生学习以后，我想我不能这么压抑我自己，我开始反抗。<笑>我发现反抗以后效果很好。<笑>就是为什么房间常常摇喘，学了再次心房会变坏？一<笑>开始会去掉很多压抑，开始会真实的表达自己的感受，那当然也会跟家人啊说出很多内心的想法。我在反抗第一次和第二次的时候，我老公还是觉得我是情绪波动。到第三次的时候，他跟我说：“你不要以为你这样下去，我的底线会一直跟走下去。”我说我不需要你的底线，我就是要反抗下去，你爱怎样怎样。结果在隔壁房间的小孩突然走来跟我说：“妈妈，我需要你，也需要爸爸，你们不要离婚。<笑>”我说我没有要离婚，我说但是我要活活活我真正的自己，我不能再这么下去，我会生病的。还有许医师跟我说你要做一个快乐的妈妈，所以我决定从今以后要一定要做一个快乐的妈妈。好，访问一下，因为我们今天的主题是看见美丽新世界啊，不晓得高桥有没有对自己的未来啊，因为啊、呃、未来有没有对人生什么样的一个美好，有什么样的期待？第一个目标是好好学习，赛斯，有机会想去，孩子再大一点想去。于是诊所学习生课一些课程，哦，想学习一些心理学的课程，课程因为需要时间，还要孩子再大一点。但日常生活中，我每天都在听。我妈妈从中国来都跟我说：“你每天都在听吗？”我说：“对。”我说：“我听完了之后，我心情很好，而且很治愈，我不会焦虑。”还有一个目标就是，我想嗯拿到普拉提教练的资格证。啊，非常谢谢我们的高桥同学哈。那希望这次在台湾啊，可以来这边度假，然后放松，然后好好的来学习跟成长，好不好？好，我们谢谢高桥同学。好，那我们还有一位新加坡来的同学，我就不请他上来，但是站起来跟大家挥个手，好不好？来，新加坡的同学，好，他是在我们新加坡的在世家族哈。那这次也是。啊，再到台湾来有一些活动。那今天刚好我们在中正纪念堂有演讲，那他就专程的过来。好、哦<咳>，好，那我们啊，现在要请我们的 Lina 
，老师跟建峰，好不好？来跟大家来分享一下哈。那因为他们目前是我们啊、呃、这个全人健康医学会在负责啊、呃、心灵驿站的。啊，两位这个主持人哈，之前我们想成立的啊，赛斯身心灵医院的网络版，好，赛斯身心灵医院的网络版啊，那因为在网络上我们没有办法用医疗的这样的一个形式哈，所以我们现在就用一个医点啊，心灵驿站的一个方式。那因为啊，过去啊，丽娜是这个淡江大学的心理研究所，然后建峰是玄奘大学。也听说还是学霸的，听说是这个全班第一名这样子哈。OK， 那由他们两个来啊、呃、主持一个研究计划，好、啊、研究计划。那由我们新会啊赛斯神经灵诊所，还有玄奘大学啊，还有医学会合作的一个研究计划。那研究计划的内容是什么？到底我们要服务哪些人？啊，到底我们希望能够为这个社会带来什么样的一个正向的部分？来，我们请他们来跟大家分享一下。好、啊，谢谢许医师哈。嗯，其实一开始的起源就是同学开始捐款，希望来建构呃赛斯身心灵医院。呃，赛斯身心灵医院这个愿景这么的呃伟大。那我们要如何从现在开始走？于是我们就我们两个就每天呃每个礼拜都在开会讨论说我们要怎么样开始，然后慢慢一路跌跌撞撞，后来找到一个线上可以进行的，那我们就用课程的方式，因为现在的法规还我们还不能做线上医院，所以我们就想我们先从我们可以做的开始。于是就开始建构一个叫“心灵驿站”。那“心灵驿站”刚开始，我们现在设定服务的对象就是癌症的病人。那如何来跟癌症的同学做心灵上的协助跟成长？除了知识，除了身体，那我们还可以跟他们建构一个未来他们想要的那个美丽的新世界长得什么样子？那从这里开始，我们开始就在构思，那如何把这些资料收集起来，往一个实证研究的方向。好，因为那时候我们有一个构念，就是我们想要建立一个从实证研究的为基础来做一个可以往我们真的赛斯三大健康定律以及赛斯整个哲学观对人的身心健康。是有帮助的一个医院，以一个全人的概念来跟病人互动。好，于是我们就做了这个研究。那目前，好，目前这个研究是跟文化大学的高教授，好，高旭凡高教授来帮我们主持研究这个计划。那这一次的计划是以赛斯健康观的三大健康定律，第一个就是人的身体本来就是健康的，身体。是心灵的一面镜子，身体有伟大的自我疗愈力。这三个构念出发，然后再呃设计课程，中间执行课程，最后再做整个资料的收敛。那目前我们呃心灵驿站做到第二期，那呃在下个礼拜了，好即将结束第二期，在今年的十一月会进行第三期。所以今年做的这三期，所有累积下来的资料，把它收整，然后做研究，然后发表。我们这个研究计划会在期预计在期刊发表。那期刊发表主要是要跟学术做对话。那这个当我们可以建构一个以实证为基础，哎，这个真的是对人的身心健康有帮助的，甚至因着身心健康找出一个美丽心。世界，它的癌症会有一些变化，那我们就称之它为有效，然后慢慢的去往身心灵医院去建构，建功对我们的整个呃身心灵医院的想法或者是构面。就是我母亲以前是应该两个癌症的，两个癌症，而大概也是在十几、十八九年、二十年前。同学就是第一个跳。
他是两个癌症哎，乳癌跟大肠癌，到现在八十几岁还可以上台表演，所以你们还不行，你们还没有到八十几岁。因为你们还没有得两个癌症哈，所以真的我觉得很不容易哈。对，所以那个是一个美丽新世界的一个转换。那呃，当然我们呃心灵驿站的话，一个想法就是，当然很多人在得到癌症的观念上呢，就是呃，就是觉得是一个无药可救的，啊，是一个绝望的状态。那我们当然希望第一个有个团队，我们能陪伴这些嗯，能、呃、陪伴这个患者能够。呃，平静的，然后最后走到有希望，对未来有希望感。那知道，呃，是可逆转、可遇的，而不是一般我们被，呃，可能一些呃电视上的常识灌输，好像，就癌症就是绝症。因为，呃，过去我之所以我要做这个研究计划，是过去、呃、许医师在推广了二十年来也，呃，医治好很多癌症的患者，当然也送走，哪怕送走的也是。在学习的过程中，至少他是平和的、安详的，啊，能离开，那这是很重要的。那我们当然希望把这些东西能够一步一步的，呃，能够说，哎，像有个医学期刊，不是说，哎，我们自己说自己很好，哦，还是怎么样，用更更多的佐证，让更多能够，能够，因为有人觉得说，你拿证明给我看，哦，等等，因为过去当然我们有很多的学员都都是好的，甚至他们在末期，哦。都到现在都还活着也很好，可是我们希望用更更多的数据、更有力的证明来说，哎，这个是有效的。哦，那虽然刚刚我们从日本来的这个、这个、高岛，他也高桥，他也证明了哦，他的一个其实其实对各种病症都是有效的啦，就看我们，所以所以是看怎么来做。那这我们是因为必须跨出第一步啊，说要做一个医院，投资再多钱，那当然都可以，那只是一个硬体。就像我政府现在盖很多东西都是个文字馆，那没有软体，没有这些内涵在里面，那花再多钱那也是空的。所以我们是希望说，透过一次又一次心灵驿站的的推动，啊，那当然这个学员在被治疗的同时，他们也提供出很好的信息跟资讯，用在未来也能够治疗到别人。所以他们在治疗自己的同时，他们也在治疗未来的患者，甚至帮助到别人。哦，所以它是一个。呃，利己利人利益众生的的一个历程，这样子，就是我们想去做。虽然这个路程可能比较久，啊、哦，可能一开始可能看不到很明显的结果，是必须累积这些东西之后，哦，慢慢的未来有有这个内容了，那再去真正要做实体医院的时候，那这样的话效果才会不一样。否则现在台湾其实医院已经是过剩了，甚至中国大陆。医院都过剩，甚至都是过度治疗。我记得以前新闻在大陆也有这种患者，因为他很有钱，就觉得你我父亲生病，你一定得把他治好，再多钱都花。结果他们就没多久，他父亲就死了，账单是四五百万人民币。我记得那个新闻两千多万，后来一查，怎么可能每天打这么多针？也就是医院很多东西变成是一个呃。是利益单位啊，变成说每个人都要做业绩，那不该做的治疗都做，啊，那也是没有别的，都该做的我们做，可是，哎，可是同时心理的部分哦，必须要从根本来治疗嘛，因为毕竟那个才是核心，所以这是我们希望的期许跟目标。那我们就是去做，那当然能走多远就靠大家一起一起来，这样完成这样子。就是目前我们正在做的，刚才说到的，就是十月六号我们会做一个研究白皮书的发表，就是我们整个研究的愿景，短、中、长期会是有哪些项目要完成。好，十月六号，那我们现在目前心灵驿站预计预计五个月左右，五个月左右会把它建构完成，然后把它呃发表。也就是说，在目前虽然是我们有一个小的团队，那其中包括呃，明玲医师，然后我们有三位心理师，还有我们的资深癌友老师，在整个心灵驿站一起在服务这些癌症同学。那在除了我们这个团队之外，还有一些捐款的同学一起在协助我们往这个方向。那我们也希望未来会再加入志工团队。更多可以服务
呃其他病症的，例如慢性明明年可能是针对慢性病的同学来做服务，那越来希望服务的范围越来越扩大。那这是心灵驿站的部分。那另外，我们希望招募志工团队。那到时候，我们希望是有钱出钱，有力出力，一起来往整个赛斯身心灵医院前进，以一个全人健康观的观念来面对身体有疾病，但是心理如何恢复健康，我们朝向这个方向，然后去到我们想要的。身心灵整体健康的，以这样的方式来服务我们的同学。是，好，我们鼓掌一下哈。好，那今天早上哈，其实第一个很开心哈，这个台风没有到北部来，那我们也祝福我们中南部的同学们哈，可以风雨生信心。是，好，来。那我们开始来进入我们今天的题目哈啊，叫做什么？看见啊，美丽新世界。好，好、啊，昨天徐师就一直在啊思考这个题目哈、啊。那看见美丽新世界啊，可是对啊人类目前的状况来讲，其实第一个我们刚走过啊三四年的 COVID， 好，那第二个。啊，大家知道 COVID 的结束之后，就是开始通过膨胀，好，然后这个房价、物价上升，然后开始这个经济的部分好像有一点不太妙的感觉，所以现在整个世界的局势，哈，尤其像比如说大家住在台湾，之前三四年一个台风都没有，好，不是往北偏就是往南跑的，好，那三四年过去的。啊，这个好像这个大自然觉得，既然 COVID 的放过大家，那台风就来吧。啊，所以上个礼拜就来一个，这个礼拜又来一个。好，那我记得好像之前好几年前哈，这个每个礼拜都有台风。啊，那有时候台风不来的时候，那又中南部又缺水；那台风来的时候又淹水。你到底是要怎样？<笑>你到底是要怎样？好，到底是要不下雨？啊，缺水还是要下很多雨，然后淹大水。所以到底在这个时代当中，我们怎么去安顿我们的身心，甚至我们怎么去看待我们的未来？我们怎么样在我们自己的心中建构一个美丽新世界？好，所以刚才徐师先提到第一个概念。好，首先是先在我们自己的心中。如何建构我们自己的美丽新世界？然后啊，就像高桥同学刚提到的，好，如果他自己是一个不快乐的妈妈，好，他怎么会把一个家的正能量带给家庭，带给小孩儿？好，他做的这么累，这么辛苦，好，那留给小孩儿，留给先生的，可能是一个很不耐烦的、很不快乐的一个妈妈。那这个妈妈做的再累再辛苦，啊，可是其实全家人看到的可能就是一个非常负面的一个氛围。好，这时候我们怎么样回到我们自己？回到我们自己，好，先让我们自己的内心可以看到我们自己美丽的新世界。来，这个心可以是心里的心。好，如果你自己的心不美丽，啊，你的心很不耐烦、很烦躁、很痛苦。那么你看出去的世界，怎么会是美丽新世界呢？好，所以首先我们一定要来建构我们自己的内心。好，那目前大家知道整个世界啊，大家对于未来的看法，好，比如说最近啊，人类有很多啊，比如说我们很振奋的啊，不管是科技啊，或是这个啊太空的一个发展啊，比如说印度。啊，在前几天啊，成为地球上第四个啊登陆月球的这个国家。好、啊，我们给印度鼓掌一下啊！嗯，但是我个人觉得印度还是要先把恒河先弄干净。好、啊，你恒河先弄干净，大家先有一个很舒适、舒服的居住环境，再去打月球的主意吧。哈、啊、，OK， 好，所以好，整个世界啊，在一个。
很快速的发展过程当中，尤其是这几年，大家知道网络的发展，啊，尤其是科技上啊，最近最夯的话题啊，就是这个晶片嘛，那 AI， 啊，人工智慧，还有这个所谓的啊 Chat GPT 有没有？啊，所谓的人工智能，啊，所以最近啊这一两年啊，这个人工智能的话题啊，电动车。那到底这些科技的产物，到底描绘出一个人类怎么样的未来？好，人类怎么样的未来？好，那所谓的美丽新世界，好，就刚才啊，在台下啊，我看着啊，高董跟他的舞蹈老师啊，这个陈云跟他的先生，对不对？好，啊，我就在想，所谓的美丽新世界是普及于每一个人吗？好像高董也好像我妈妈，啊，这个今年八十九岁，过完年也九十岁了，啊，所以刚才我在跟我的姐姐聊天的时候，我就觉得，啊，时间实在应该让我妈妈来，好、啊、看一下高董的舞姿，哈、啊，就是一个，啊，这个，哦、啊，我们讲上了年纪的人，还可以有美好的心情吗？然后前几天又看到一个新闻，日本，啊，有一个，啊，像是老先生吧，坐着轮椅。登上富士山，大家知道正常，好、哦、两手两脚的人要登上就不容易的，他竟然坐着轮椅可以登上富士山，啊，有没有让大家对未来，如果坐轮椅的自己又多了一个美好的盼望？可是未来纵使你老了，坐了轮椅，都还是有人可以登上富士山的。好，所以什么叫做美丽新世界？所以形式就在。思考目前的人类，到底我们怎么看人类的未来？对，第一个大家知道环境污染。好，我昨天在看到一个新闻哈，这个伦敦市区空气污染很严重。好，所以伦伦敦市区开始规定，开进伦敦市区的车子，超过十三年的汽油车，好，开进伦敦市区要多收五百块新台币。那超过四年的柴油车要多收五百块，好，那大车子、大货车、大卡车，好，开进伦敦市区要加收四千块新台币，这一趟就是四千，对，这一趟就是四千四千，因为伦敦的市区，好，空气污染太严重了，所以到底是什么东西在等着人类的未来？空气污染，来，水资源的污染。然后最近虽然日本排放这个核废水有没有放到海里面去啊？虽然是啊很符合这个所谓的科学标准啊，可是这个又引起周遭很多啊国家的恐慌，所以啊，其实又想起啊我们这有一位恐慌症跟强迫症的患者啊，他是从从事茶叶工作啊，那每次门诊就来问我，其实这个包装茶叶的这个。茶叶的包装纸有没有荧光剂、啊？好、啊，我这样摸到这个纸，好、啊，会不会对我的身体产生不好的效果？然后这个包茶叶的这个包装纸啊，会不会不是泡在杯子里面的那个那个纸哦？好、啊，是没有没有泡在水里，就是只是包茶叶的那个纸，有荧光剂怎么办？对，好、啊，然后因为他有开店嘛，茶叶的店要装那个 monitor 嘛，他说徐生那会有辐射。哦，所以是问题不在于这个日本排放这个核废水到底有没有符合科学标准，是我们这个世界很多人本来就就就很不安，各位懂我意思吗？是我们这个世界很多人本来就已经觉得到处都是不安的，到处都是啊，这个空气污染啦、啊，环境污染啦、啊，然后环境荷尔蒙啦、啊，哦，本来大家就已经草木皆兵了。可以理解我的意思哈，所以不管他有没有符合什么健康标准、科学标准，大家就开始恐慌了。好，那最近听说啊，网络又在开始谣传一一个一个报道，有没有？啊，有有有一只虾子，龙虾背部长出脚。好，在日本排放那个那个核废水的这个第二天，就出现这样的虾子。你说我们可以不害怕吗？在日本排放核那个核的废水的第二天哦，第二天哦
马上台语就出现那个龙虾变异有没有？背部就长出龙虾脚有没有？对，这个新闻真是瞎、啊，因为你排放废水到生物突变，你起码要好几年吧？既然第二天就出现了，各位有没有？啊，那批上去了，对不对？对，那简直就是非常瞎的一个报道。可是，可是有没有人相信呢、啊？有啊，因为我们这个世界神经病这么多。精神病这么多哦，大家都已经这个这个草木皆兵的，哎，就是有人相信哦。哦，各位，这个这个报道真的是很瞎，真的有人相信。所以，形式的意思是说，我们对这个世界其实是有一点，哦，惶惑不安，有一点看向未来，有一点点，就说不知道未来会怎么样。来，没错吧？来，我我再举个例子哈、哦。来，之前三四年前的之前。COVID 的来之前，你你有想到 COVID 的会来吗？你有想到那个二零一九年武汉大家刚过完年的时候就吓有没有？然后就全部封城吗？你有想到之前台湾是不是二零一三 SARS，SARS 来的时候和平医院不是封院吗？然后那医护人员就在外面摇白旗啊，救狼哦，救狼哦，哦，对，对。其实我的意思是说，当我们现在看向这个世界的未来，其实你有很多的。不确定性，好，就像之前，好的这个 COVID 的，在二零一三年刚过完，你各位记得吗？想都想不到，好，马上整个就封城了，好，然后大陆也是非常奇葩哈，就每天做核酸，好，一夕之间有没有跟大家拿着纸这样，然后就全部都不用做了，对，好，所以我的意思是说，这个世界，讲句实话就是。你实在不知道明天会发生什么，来，没错吧？所以，我们今天这个题目实在是很难讲。什么叫美丽新世界？我觉得是茫然新世界吧，是鲁萨萨新世界吧，是普隆贡新世界吧？所以，所以其实要指出的是，我我们其实是有点茫然的，好、哦、混乱的，好、哦、包括很多科技的发展，包括 AI 啦，好、哦，各位知道 AI， 同时大家又好像带着兴奋，同时又带着害怕。来，各位，记不记得以前那个那个《魔鬼终结者》等等，等等，等等，有没有？他他就是 AI 啊，他就是人工智慧，后来控制了全世界的电脑，然后开始制造机器人，开始消灭人类啊，做了科技电影，好，包括之前啊、呃、坐轮椅的那一位啊、呃、很很伟大的那位科学家、物理学家叫什么？霍金是。我就一直警告，警告人类不要尝试联络外星人。我就一直警告人类，好、哦，不要尝试联络外星人。各位，你没事在那里就好啦，你没事发出讯息，一直发出闪光，叫人家来干什么？那你觉得外星人来了，你觉得有好果子吃吗？就像当年台湾的原住民，汉人来了，闽南人来了，客家人来了，原住民去哪里？躲到山上去啦！当年西班牙人，当年法国人、英国人发现美洲性大陆，来，印第安人怎么了？阿帕契族怎么了？各位，当年玛雅文明开始接触西方的文明，西班牙舰队抵达南美洲的时候，来，南美洲的原住民怎么了？来，各位开个玩笑，地球这些原住民还不知死活。哎，对，宇宙发出什么讯号？赶快告诉人家，来哦，来哦，这样好家贵哦，宝贵，菜头贵，宝贵飘，航岛军队，各位你在找死哦！各位你都没事吗？所以霍金，好、哦，那个坐轮椅的那个科学家有没有？他说，人类，拜托你们不要再发出超无线电波，试图联络宇宙中的外星人了。你没事躺平躺好就好了。在哪里跌倒，在哪里躺好，有没有？好、哦，你你还你还在那边试图联络外星人，告诉他，哎、欸、，I'm here，I'm here，, I'm here 那人家来了，来能够来到地球的外星人是比人类强大、科技进步，还是比我们落后？各位啊，万一强大啊，万一他不善良呢？来，各位懂我的比喻哈。好、哦哦，那当然我，我我我我我我先讲，我个人不是这种角度的啦。好、哦，我个人不是这种角度，可是按照人类现在的这种。思维弱肉强食，好、哦、强权及真理有没有？对，按照人类目前的思维
所以霍金会讲，这当然是危险的、啊。所以到底人类的未来会怎样？各位，尤其是现在很多年轻人，各位没有父母亲的赞助，好，尤其在台湾是买不起房子的。我想在日本也不容易吧？好，日本很多，好，这第二十年就很多那个沙利什么劳工叫什么念？沙利嘛，有没有？就穷忙族啦。穷忙族，而且我昨天才知道，原来我们台湾以前吃的日本那个冻饭跟拉面，就日本的中低阶层工人吃的，女生不能吃，女生不能一个人去吃，就代表你很凄惨悲凉，而且食量很大。冻饭，你们日本那个冻饭啊，还有那个日本的拉面啊，对，听听说在日本那是中低阶层人吃的食物。好，而且女生不能吃，而且不能一个人去吃，不优雅，对不对？好，是蓝领阶级吃的，所以我们当蓝领阶级那么多年，自己都不知道。<笑>是啊，好，你看这个世界现在很多穷忙族有没有？很多穷忙族，对，什么都在涨，吃的薪水没有涨，对，最可恶的是连很多医疗店所，连诊所也涨了，对。然后诊疗费要跟学医生一样，<笑>好了，真的，这开玩笑的。对，怎么都缩水了？好，也像新加坡的同学知道嘛？哇，新加坡这几年那个房价也是高的不得了啊！好，那时候学生在新加坡有个学生，好，他大概准备啊这个五百万新币，好，大概将近一亿多新台币哦。想在新加坡买一个理想的房子买不到哦。他准备了五百万新币哦，五百万新币，对，好、哦，大概核心台币一亿多。他跟我说，想在新加坡啊，这个选一个好的私人宅，新西兰挑不到，没有好的。啊，新加坡豪车一堆，有没有？啊，因为之前啊，大陆的经济发展的很好，所以大陆的有钱人都把钱啊，这个往新加坡那边送了。那新加坡就取代香港，哦、啊，成为亚洲的金融中心。那因为热钱一直进来，所以物价一直涨。好、哦，车上全都是豪车，好、哦，劳斯莱斯啦，宾利啦，那当地人就开始买不起房子啦。好、哦，但是新加坡的政府做得很好，就他们有很多社会宅，就是有钱的人你就花钱买你要的房子。好、哦，那经济力不好的人，好、哦，政府就配社会宅给你。那社会宅的价格可能是一般市场房子价格的三分之一到四分之一左右。好、哦，就让你可以买得起的概念啦，哎，是吧？社会宅大概是私人宅的价价格的几分之几，三分之一左右啊！哈，我是凭我的概念去猜的。好，所以学校要讲的是，好，我们面对未来，我们真的是很茫然啊。啊，未来怎么办？啊，在哪里？在哪里？好，所以来，各位先给自己鼓掌一下。好，我们一直说面对这么多茫然的未来，我们当下还可以在这里听讲座。哦，可以安居乐业，真的很不容易耶。好、哦，人类真的是一个很善于自我欺骗的族群。<笑>我们怎么样？好像不管面对怎么样的过去跟未来，好像当下我们总是能够让自己想办法安顿我们的身心，对不对？是啊。好来，那我要讲《赛斯心法》的，看到每一新世界。所以，其实学校讲的主题跟各位，你一辈子。的概念不一样，所以为什么我我们要推广赛斯心法？来，我我告诉大家，徐律师跟我们赛斯家族跟赛斯的身心灵观念所看到的美丽新世界，跟现在当世的地球人看到的是不一样的。我首先要跟大家讲这件事，否则你觉得我们是傻瓜，为什么一辈子要推广赛斯心法？因为我们看到的美丽新世界，跟当代的人类看到的未来是不一样的。好，所以我想把这样的看见跟各位分享。我想把这样的看见跟各位分享。好，徐律师是在啊、呃、民国七十六年，一九八七年接触到赛斯心法。好，在我进大学的前一年，好，一九八七年接触到赛斯心法，到现在几年了？啊？民国七十六年。好，三十七年了。好，也是接触三十七法到现在三十七年。好，那我今年应该是五十六岁啊，不晓得有没有什么美丽的未来了，还是开始垂垂老矣。好 ，OK， 好，赛斯心法
让我从一九八七年开始看到的美丽新世界，跟我们想要。给各位看到的一个美丽新世界的画面是不一样的，所以今天的讲题，我希望大家专心听，仔细听，好，因为这是一个非常不一样的角度跟观点。好，那我也让各位活久一点，仔细的观察徐医师说的这个未来会不会往这个方向？了解我在说什么吗？活久一点，眼睛张大一点，仔细的看。徐医师说的这个未来会不会真的在人类的未来发生？好，首先第一个我要讲的是，人类真的未来的革命性发展不是科技，不是医学，不是电脑，而是心理。我要讲第一句话：人类未来的希望，未来的美丽新世界的发展，不是医学的发明。对，医学的发明再怎么样就是发明新的药、新的科技。哎，我讲句实话，跟你什么关系？好，跟你什么关系？包括很多癌症的发展，其实有个病人，哦，癌症肺癌末期去打一针，现在第三十万一个月打一针。来，医生说大概打三年吧，一个月打一针，一针新台币三十万，打三年。来，各位，你有多少钱可以打？好，这是我们所谓的医学的，你认为的未来，明白吗？好，我要讲人类真正未来的发展。当然 ，AI 我祝福它继续发展。当然，电动车，当然太空船 SpaceX， 好，伊隆马斯克的这个概念，我觉得没有不好。但是，人类真正未来的革命性突破，改变人类世界的，改变当下的人类所有一切的，不是科技的发展，是心灵的发展。的发展，我一定目前这个就会听，因为目前的人类主要是用自我意识，而使用眼耳鼻舌身。什么叫眼耳鼻舌身？眼睛、耳朵、鼻子，哈，舌头跟所谓的身体的感受，本体感受。但是，到底人类的本质是什么？人类真正的心灵是什么？人类有没有所谓的灵魂？我们目前的科学完全是存而不论的，来明白我在说什么吗？你说我们的科学很发达，我常就很喜欢问科学一句话：你科学发达到现在，你现在有没有办办法告诉我啊？现在农历七月鬼门开，啊，到底有没有鬼？啊，到底人往生之后存不存在？你科学这么发达，你回答我两千五百年前佛陀说过人会轮回，你科学这么发达，你就解释给我听有没有轮回？来，各位一个这么简单的概念。科学解释得出来吗？解释不出来，明白我的意思吗？来，人有没有轮回？各位各位重不重要？你死后存在存不存在对你重不重要？各位，这是很重要的人生观跟哲学观呐、啊。可是我们的科学是没办法给我们解答的。所以其实要说的是，我们的科学仿佛一直在研究物质宇宙，研究外在的世界，研究原子分子。可是我们的内在呢？我们的心理，我们的心灵呢？好，所以我要讲的是人类的美丽新世界未来最重要的发展。来，我要借用赛斯基法专有名词，其实是人类内在感官的打开。我先直接点主题了。我先点主题，什么叫内在感官的打开？来，我试着说明一下，大家试着感受一下，就是你认为的肉体，你认为的自己，只是最表象的吗？你里面有一个你根本还没有觉醒。你里面有另外一套感知宇宙的方法，你根本还没有打开。各位，这就是所谓的赛斯心法讲的内在感官。好、哦，它的专用名词叫 ESP Extra Sensory Perception， 超感官知觉。好，我很喜欢举例子，像今年还是去年的诺贝尔物理奖的得奖的理论叫量子纠缠。量子纠缠就是一个正子一个负子，同时以光速一个往右一个往左，因为它是来自同一个 particle 的分裂，正子一个往右以光速前进，负子往左以光速前进，就前进了很久很久，这位这个往右边的这个正子往右旋了一下，结果以同样以光速往左的这个负子往左旋转了一下。
，对，两个前进的速度都是什么？光速。可是他往右旋了一下，红子的光速往左的负子也往右旋了一下，表示什么？表示什么？他们之间移动联系方法是超越光速。如果超越光速代表什么？时间跟空间都是相对的。对，你能以光速旅行，代表时间静止不动；你能以超光速旅行，就可以回到过去。来，明白爱因斯坦的广义相对论或狭义相对论的概念吗 ？OK， 好，我的意思是说，那物质没有办法超过光速，那心灵可不可以？这局是解释的，人往生之后，灵魂不是不存在，而是它的振动速度超过光速。超过光速的东西，你肉体怎么看得到？对，超越光速的东西，它在这一秒在你的眼前，它就消失了，它就进到另外一个空间了，因为它的速度是超过光速的，它就离开这个时空了。这每个不同的次元是以速度为界限建立的，对。就我们这个世界这个次元，就是用我们现在的牛顿定律的速度，到光速为界限，变成我们这个宇宙的一个界限。可是除了我们这个宇宙，你知道我们还有多少宇宙吗？现在科学才刚开始探索什么多重宇宙，有没有？来变成很多科幻的作品，像《奇异博士》第二集，像《蜘蛛人》什么回家日什么日什么日的，有没有？对，它展现为科幻电影的很多的素材。但是学校讲的是，在赛斯心法讲的所谓的人类的未来的发展，主要是意识的发展，意识，主要是内在感官的打开。来，各位，我稍微解释一下什么叫内在感官，就是意识心跟自我意识，让我们来到三次元空间。让你从出生到死亡，经历这一辈子的轮回跟生老病死。好，什么叫内在感官？内在感官让你知道你是谁。来，我首先讲第一个内在感官的打开，是所谓转世记忆的觉醒。来，内在感官的打开。第一个是转世记忆的觉醒，来，我再告诉大家，什么叫转世记忆的觉醒？就是你现在只知道你跟你的家人朋友的最表浅的关系，你现在只知道你跟你的家人朋友的最表浅的关系，可是到底你跟你现在的家人跟朋友在过去有没有关系？那个关系你知道吗？打开了没有？所以各位知道，以前有很有名的一个前世今生的催眠的一位啊心理师，叫什么？呃 ，Doctor Weiss 嘛，对不对？魏斯博士。哎，之前台湾很多年前流行过前世今生，记得吗？好，还有之前台南好像有个很有名的精神科医师叫陈胜英，对不对？专门在做前世催眠。前世催眠。好，那如果我们姑且相信前世催眠是存在的，那就表示什么？表示各位，你的确在你的潜意识，在你的大脑深处是潜藏着你前世的记忆，你只是没有打开。好，所以赛斯心法的第一个概念是，如果我们开始打开内在感官了，前世的记忆会开始展现出来。哎，我其实刚刚讲一段话很重要，你跟你现在的家人、朋友、父母的关系，你都只知道这一世的关系，为什么？妈妈特别偏爱哥哥，为什么三个孩子生下来，啊，你就被打的要死，另外一个就被疼的要死？为什么高桥是独生子女？好，到初中、高中还被打，对不对？打到不行。对，对，你跟你的家人，你所知道的是这一世的。最表浅的关系，你知道为什么？你跟你的兄弟姐妹是这种关系吗？你知道为什么同样的父母，每个孩子跟父母的关系都不一样？各位，你都不知道，因为他在哪里
潜意识。好，这随着人类转世记忆的打开，我第一个改变最大的是，来，其实简单讲，目前的人类其实是活在最表浅的状态，等于说我们都是在半醒半睡。你以为你是醒的，其实不是，你根本就没有开悟。你活在半醒半睡当中，来，其实刚进一步解释，刚我提到了，你根本不知道你跟你现在最靠近的家人、最接近的朋友是什么转世关系。那那个转世关系影响到了你这一辈子跟他所有一切的互动。可是为什么我是我们家最小的孩子？为什么我姐姐从小被打的要死，我就被疼的要死？为什么连我跌倒，我姐姐都要被打？好，那你说我是男生啊？可是不是啊，我哥哥也是男生啊。为什么我哥哥犯错，我爸爸要拿那个钳子把他的手指头夹断？为什么我犯错，我哥我爸会说啊没关系啊，年纪还小啊。有听懂我意思了吗？为什么我爸我犯错的时候，我爸会说没关系的，他就他就没有注意啊。为什么我哥犯错的时候，我爸就用钳子把他手夹断？对，啊为什么我那个？你哪不乖不听话，我哥哥要拿这个喷蚊子的喷笑喷他。对，你看我哥要拿喷笑喷我，你看我会怎样？把他宰了。对，为什么我是我们家最小，但是最最凶的？对，好，来各位有没有转世关系？好，所谓的转世关系是代表了你在这一世跟所有人关系的底层的背景资料，代表了我们没有觉醒的内在感官。来，我在想，各位，当转世关系浮现的时候，人类的世界会起一个根本的变化。来，记不记得有一部很有名的电影，美国电影叫《绿皮书》《幸福绿皮书》。各位，你很难想象，《幸福绿皮书》它还在一九六零年代，当年美国的黑人有些餐厅是不能进去的，有些旅馆是不能进去的，有些区是不能有黑人走进去的。它才在一九六零年代。好，所以你去看《幸福绿皮书》那部电影，很感动。好，然后你绝对想象不到，《幸福绿皮书》里面的那个帮那个黑人音乐家开车的那个司机，就是《魔界的那个男主角。《魔界那个没有，那个那个后来，好统治人类世界的那那个那个那个那个王，有没有那个游侠有没有？最后打败了那个那个邪恶的索伦。好，后来统一人类的那个王，各位就是。幸福绿皮书那个男主角，各位，你看岁月真的不饶人啊！好、啊，真的前后落差太大了。OK， 来，刚讲到哪里？不是在之前。好、啊，转世。来，各位，你知道现在人类很多的种族问题、种族冲突，都是愚蠢的。今天我是一个白人。我看不起黑人，可是当我觉醒了，我转世的黑人记忆，我还看不起黑人，我神经病。可就像我爸爸是做工的，我这辈子会不会看不起做工的？我看不起做工就是看不起我爸爸、啊，当然也很多人看不起自己的爸爸。好 ，OK， 好。各位，当转世记忆浮现的时候，所有的转世的因果都会出现。那么我们。古人讲的“己所不欲，勿施于人”，就不只是一个头脑的声音，它就是切身的感受。所以赛斯讲的很好，当转世记忆浮现的时候，今天的杀人者，他就感受到，同时他也是被害者。今天伤害别人的人、诈骗别人的人，你要付出因果。各位听懂我的意思吗？因为转世的目的就是借由角色的互换而学到功课跟教训，所以当转世的记忆浮现了，整个人类的世界会起一个根本的变化。来，各位，这个世界不会再有侵略，不会再有暴力，因为你会很清楚知道，今天的杀人者就是过去的被害者，而今天的被害者在下一次转世可能又变成杀人者。各位，当我觉醒了我的转世记忆，各位，你不会再歧视另外一个种族的人，你不会再歧视另外一个性别的人，因为他就是谁？他就是你，他就是你
。来，各位听，很简单。假设你歧视一个同性恋的人，比如说，那当一个同性恋人转世当你的儿子、当你的女儿，你在歧视啊？你在歧视啊？你歧视有什么用？他生下来就是这个样子啊。来，各位明白了没有？这就是转世，这就是转世的意思。你你歧视一个男同性恋，你你歧视一个女同性恋，他就会转世当你的小孩，当你的女儿。那你怎么歧视自己的女儿呢？他就告诉你妈，我没办法啊，我就喜欢女生啊。这转世其实是为了扩展灵魂，扩展生命经验。好，所以刚提到所谓的内在感官的打开，让你知道每一世的轮回的这一世的自己。它只是你的全我轮回的一小个片段，你还有其他的自己，你还有其他的轮回，你记得吗？来，各位，随着人类现在的开始，我再讲一遍，未来最重要的发展不是科技发展，不是扫地机器人，也不是加湿机器人，是人类的心灵会起变化。人类心灵会起变化，来，各位，这是第一个。第二个，人类内在感官的打开，来，第二个最重要的是，它会让你突然发现，原来时空是一个幻象。来，其实打个比喻，来，骇客任务看过没有 ？The Matrix，Matrix， Matrix, 骇客任务，来，基努里维的，好，今年出第四集嘛，对不对？来，骇客任务，各位记不记得，当他吞下红色的药丸，发现什么？这个世界是假的，这个世界是虚拟实相，这个世界是幻象。好，但是我要告诉各位，好不一样的，再次心法跟 Matrix 不一样的地方是，当他发现这个世界是假的，他就回到一个破破烂烂的跟机器人对抗的世界，对不对？来，各位不是那个意思，是我们借由我们的肉体，我们借由我们的眼、耳、鼻、舌、身。让你只感知到这个次元，所以眼耳鼻舌身是要让你充分的体会地球的生活。眼耳鼻舌身跟肉体，让你以为你的存在从出生开开始到死亡结束。眼耳鼻舌身让你以为你是在地球用物质的角度过日子的生活。让你看到一个外太空的物质性宇宙。来，各位，仔细听，其实这都是幻象，这都是灵魂投射出来的物件。来，有没有去过那个啊拉斯维加斯，或者去过澳门的凯撒宫？来，各位，懂我的比喻哈？你走进凯撒宫，来，天上是什么？布置的好像银河一样。好，让你仿佛置身在银河里面。对，来各位，我告诉大家，我们所看到的宇宙，太空船飞出去的太阳系，通通是布景。好，好，应灾宝，布景，布景，布置的布，风景的景，整个物质宇宙都是我们的心灵投射出去的立体的一个布景。让你以为这就是宇宙。来，各位知道我在说什么吗？徐师在说一件事：你从小到大以为的这个唯一的物质宇宙，其实它是一个物质。来，我举个例子，以前有一部很经典的电影，那个搞笑的那个美国的那个，发现他一辈子都在摄影棚里面被。坚持啊！出门秀，楚门的世界，来，这部电影很经典哦，《楚门的世界》，有机会再回去看一遍。好，出门秀，楚门的世界。后来，楚门因为他是一个弃婴，长大之后，他发现他所有一切都是什么？布景，都是为了拍摄的，连他的太太都是演员。各位，你太太是演员哦。今天我回去就要告诉他你是演员哦。谢谢你，你不要以为你是我太太哦，我知道你在看我的演讲，你是演员哦。不要回去被罚跪哈。OK， 
各位，你用肉体感官看到的物质宇宙，你每天食衣物、食衣住行、吃喝拉撒睡，你以为你从出生到死亡所感知的这个物质世界，它其实是布景跟幻象，它其实是你的灵魂把你送来。出差、旅游、学习、考察、兼玩耍，你以为你死掉之后很可怜？你老了，你死了，你不知道去哪玩。其实你是回到了布景的后台，懂了吗？所以你以为你现在八九十岁了，你死掉可能没有未来，错，你死掉的未来才光明的感觉。就赶快老，赶快死，没有这句笑话。来，各位听懂我在说什么吗？你活了一辈子的这个物质世界，我们的科学家看出去的整个物质宇宙，其实是灵魂的布景。我给你摘吧，各位，就像你去买房子的装潢屋一样，装潢屋装潢的很漂亮，能住人吗？你会走进装潢屋里面，然后到马桶拉一坨大便吗？那个马桶是不通的，懂了吗？那要捞出来的。那个手机响的是要当龙洞。好，刚才开始忘记提醒大家，手机，手机，麻烦请关机。好，来，各位，所以我在讲内在感官，内在感官最大的启发是，让它让你发现，原来你的从小到大的一辈子都是在物质实相的幻象里面，而随着内在感官的打开，你才真正的活出来。各位，你们现在没有真的在活。你们现在是在半催眠状态，你们现在是在某一次转世里面的一种自我催眠状态。你没有醒过来，醒过来你就会发现，原来这个世界是假的，它假的很真，它假的很真，因为它要用你的眼耳鼻舌身把它全部都当真的，因为它是真的，你才能完成此生的功课跟学习，明白了吗？它是真的，但是它是布景跟投射。当你的内在感官打开了，你就会发现，你以为这里是一个中正纪念堂，你以为这里其实在你面前，其实这个周遭全都是空的。它只是你感知它为一个中正纪念堂，懂我在说什么吗？它只是感知，各位就像 AI 一样，大家知道 AI 有那个虚拟的，那个眼罩嘛，对不对？你戴上去就看到虚拟的世界，你拿掉是不是就没有了？一模一样，你现在就在一个 AI 里面。你现在就在一个 AI 里面，你不知道这个 AI 就是我们集体的灵魂的潜意识共同投射出来的这个幻象。好，那什么叫内在感官的打开？来，各位仔细听，徐师要讲的哈。在思心法跟我们所推广的一切，其实是在不许未来整个人类集体开悟的一个历程。整个人类集体开悟的历程，这个集体开悟是什么？人类开始打开他的内在感官。人类开始发现，原来我从小到大所感知的这个物质宇宙是不景，是集体潜意识投射出来的一间地球教室。原来它是幻象。好，各位问题来了，那如果我们现在一辈子所感知的一切是幻象，那真正的宇宙是什么？真正的宇宙在哪里？来，各位。回想一下《楚门的世界》，《楚门秀》里面那个男主角，他连整个天空都是假的，记不记得？那个月亮上面藏的摄影机，记不记得？当他逃出了那个虚拟的小镇，他开始要影响什么？真正的实相。来，各位其实告诉你们，你们现在看到的这个实相，包括你等下要回的那个家，都是假的。之前不是有个法师说吗？回到家看到先生跟另外女人在床上，怎么样？立刻把门关起来。假的，眼睛夜障重，说的是对的。他说的是对的，你懂了吗？各位，回到家看到先生跟另外女人在床上，怎么样？假的，眼睛夜障重，好不好？来，各位，好，这是笑话哈。内在感官的打开，你会开始觉醒，而知道物质实相其实是以意念为架构投射出来的。那重点是这个投射，它不是死的。包括这本书，来，其实最新的书，这个月才出版的。好，包括这本书，各位，它都是
活生生的心灵能量投射出来的物质化，物质化。来，怎么叫物质化？我再简单讲一遍。来，各位，一棵小树苗刚开始起来的时候，是不是又脆又绿、软软的？那等它变一棵大树，它的树皮、它的树干还又脆又绿吗？来，当它是个小树苗的时候，可以摘来吃；当它是一棵大树的时候，你吃它的树皮看看。树皮拿下来咬好不好？咬得动吗？咬不动。来，各位，这就是心灵能量的意思，也是比喻。心灵能量由潜意识投射出出来之后，它变成被物质化。所有的原子跟分子都是内在心灵实相跟心灵能量的 materialize。materialize 就是物质。哇，明白了没有？这你的实相是由意念用密码的形式变成原子分子的物质化，所以我们生活在一个以内在意念投射出来、以原子分子为材料建构出来的物质实相，但是它是能量的建构。所以为什么我们身心灵健康三大定律？三大定律是什么？身体是心灵的什么？一面镜子，意思是你心灵能量越正向、越强大的人，你有没有越健康？所以年纪老到底是身体本身的退化，还是这个人本身老了，觉得自己没有用？是能量的衰退，还是真的是肉体的退化？有听懂我的意思吗？所以人类正在学习以能量、以意念建构物质。就为什么我们的灵魂把我们送到这个实相？为什么要进入轮回系统？因为每一个轮回都在学习意念建构实相，就是你如何创造出一个你满意的人生。可是这个满意的人生就是一出戏，明白吗？我们是来地球出差、旅游、学习、考察、先玩耍，凡所有相皆属虚妄，懂了没有？那既然它是虚妄，那什么能够让你看到真实？各位就是内在感官，就内在感官。所以，再次讲，当人类真的开始觉醒内在感官的，我们才开始进行所谓的太空旅行。各位，来再打一个比喻，我们认为的太空旅行，其实以前跟大家讲过，是一颗苹果沿着苹果旗的表面在走，那是我们以为的太空旅行。我们真的没有见到宇宙的里面。我们的太空旅行是在探索物体啊，探索表象啊。各位懂我在比喻吗？对，你以为的空间是假的，你以为的时间，对不起，也是假的。好，那么你想知道真正的宇宙的本质是什么吗？你想知道你是谁吗？你从哪里来吗？对不起，内在感官，内在感官从哪里开始？从直觉，从感觉基调，从开始回归自己的内心，从开始相信自己，从开始观想，当这个世界的所有的光都暗下来了。你的内心浮现出什么画面？对，开始在你的内心认识你是谁。好，你以为你今年五十岁吗？不是，你在经历五十岁的自己。你以为今年八十岁吗？不是，对，那只是一个表象。那么除了这些表象之外，内在真正的你是谁？来，我继续讲内在感官的打开。所以，未来人类最重要的发展是心灵跟意识的觉醒。而当心灵意识觉醒之后，我们就会发现，原来心灵的力量才是最真实的。科技、科学只是辅助，所以未来的时代将会以心灵为主，以科技、科学作为辅助。人类会了解万物的能量是一体的，人类会了解。原来我们现在只在一个最物质表象的物质化的实相里面，那真正的心灵是什么？来，各位再举一个例子：当你睡觉的时候，你的肉体躺在床上，你在哪里？梦宇宙在哪里？当你往生之后不再使用肉体，你在哪里？你在物质宇宙的哪里？各位，你根本不在物质宇宙，明白了吗？你在其他的次元。那超越了我们的物质宇宙，有没有不再以物质形式呈现出来的宇宙跟生命？有没有些宇宙是用能量的方式呢？它不再用物质的，甚至会不会在那些宇宙，它也根本不需要再轮回的？明白我在说什么吗？可是各位，这就是人类的下一步。人类的下一步，人类的
美丽新世界是开始看到存在的本质，而不是被你所看到的这个花花世界受限于你的自我意识，受限于你看到的物质。你真的要心灵觉醒，心灵觉醒。哎，心灵是什么？心灵就是另外一个你从来过去不认识的你，他在里面，要醒过来，他要醒过来。来，各位，打一个好笑的比喻，就好像过去在婚姻当中你欺骗自己一辈子。有天终于醒过来一样，好了，这是一个笑话。就像在婚姻当中，或在你不喜欢的工作里面，你做了一辈子，终于终于醒过来了，终于醒过来了。所以为什么以前佛家修行讲叫开悟，叫觉察，叫开悟？因为人类在地球上，他一直过去以物质的生存为主，所以他过度的使用自我跟肉体感官，他没有回到心底。而在未来的世界，人类会开始打破这个平衡，因为他发现，各位，物质的追求只有让我们更辛苦、更累。物质的追求只注重外在物质的追求，有了钱想要更有钱，有了间房子想要更多间房子。物质的追求让我们越来越累、越辛苦、越空虚。当然，全世界有很多物质发展很好的国家，像南海也好，日本也好，都是高度物质发展的。可是各位，心灵空不空虚？心灵越来越空虚，内在越来越觉得孤单，觉得寂寞，觉得冷。好、哦、像我们刚刚讲新园丁有没有？哦，我们的六次免费陪谈，太多人觉得他有话都不知道跟谁说啊。你告诉朋友吗？没面子吧？啊，就把这个事丢给人家。那你不说吗？放在心里又很痛苦啊。那你去找精神科医师，那就只吃药吗？这各位，局势一路以来，好、哦，我先讲，局势的诊所没有不开药，也开挺多药的。但是我坚持，药是最后，好、哦，的不得已的手段，明白了吗？好、哦，局势的医疗很简单，为什么我要走自己的路？迫不得已才用药。真的睡不着了，我们再用药来控制你的症，好，你的焦虑，你的失眠。那如果我们可以不用药，就尽量不要用药。我我就是走这个风格。可是大多数的医疗是什么？一开始什么都不会，就先用药。来，我先讲个笑话。好，其实最近有一个慢性血癌的患者来看我。好，他找了很多台湾的医生，好，血癌的医生。好，最后终于找到一个权威，跟他说：“你这个病不用吃药，吃饭就好。”因为慢性血癌没有药也不用医，就慢慢活，然后有些人就会死掉。好，也不用医，也没得医，吃饭就好。然后就他一直想告诉医生，好，就是因为一两年前我把我的一个八九百平的地租给一个厂商，然后他去生产什么什么什么什么不核准的环保素材、环保废料什么什么什么的，后来被环保局抓到了，环保局就告这个厂商，连带告这个房东地主。哦，就他一个月啊，没赚没几万块的租金，就我自己还花了一千三百万去清除这些哈、啊、这个环保的废弃物，好、啊，结果现在还要上法庭一两年，好、啊，然后这个还要还要还要宣判到底有没有罪，这两年就失眠焦虑睡不着，那一个清清白白的人，好、啊，只是当个房东就被告，好、啊，他就想告诉他的医生他为什么得慢性血癌，医生连听都不听，我只是要医你的血癌，你告诉我你的压力干什么？我听懂我的意思哈？啊我只要告诉你，好，我要告诉你为什么得这个病啊？我的压力跟痛苦啊，不然我好好的为什么会得血癌？就是一两一次跑法院啊。然后医生说：“我们回来讨论你的病情好不好？”各位懂我在说什么吗？现在的医学没有身体跟心灵是一体的，现在的医学没有身体是心灵的一面镜子的这个概念，因为人类的心灵没有打开。所以，如果我说现在人类在自我意识当中，我们的心灵就像幼稚园一样，懂我意思吗？好，所以我再跟大家讲哈，今天时间啊差不多了。人类的未来，科技上会有它的发展，可是对某个所有人类的未来，在我们内在心灵能力的打开，而这个打开会让我们人类完全到另外一个境界。我们会知道，原来时空是幻象，原来我不是只活这一世，原来物质实相是心灵的一个布景。原来，当我真的开始使用内在感官离开物质实相，这个广阔的世界才等等着我要去探索。
，这次是死后的世界，都比你以为的光明，你比你以为的温暖，比你以为的更富学习性跟挑战性。而人类的世界，人类的眼光，将随着内在智慧的打开而有了全新的未来。来，各位，其实为什么推广赛斯西法？我就是要让大家知道有这样的一个美好的未来，有这样的美好的未来。哦，不能说人类的世界再也没有任何的战争，没有任何的不公平，对。但是人类的世界那时候将完全不同，一个内在灵性的打开，一个将心比心的时代，一个己所不欲，勿施于人，甚至国界会打破，因为没有必要再分你我。人的心灵会完全的不一样，好不好？好，所以徐医师这二三十年就是在推广这样的赛斯心法。并且把目前的人类怎么样导向这样的一个美好的未来新世界？那我们今天的讲座到这边结束。那等一下啊，这个刚刚我们这个月，这个周永军就是这一次的主题。好，我们在生活当中打开我们的心灵，认识我们的心灵，这是人类未来一定要走的方向。好，等一下在外面，好，帮各位签名啊，拍照啊，今天讲座到这里结束，谢谢大家。如果你喜欢这支影片，请按赞、订阅、分享并开启。小铃铛，支持赛斯教育基金会，支持赛斯网络电视台，让我们用不一样的角度，一起看世界，来体验共同创造的一切。